Продолжаем говорить о нейтронных звездах, и сегодня наша тема магнитар. На слайде вы видите распределение нейтронных звезд по магнитным полям. Большая серая вот эта штуковина – это радиопульсары. И поля, разумеется, здесь определены, как вообще говоря, в большинстве случаев, по периоду и производные периоды. И нас интересует отзумленный кусочек, там, где находятся объекты, выделенные красным. Это как раз магнитары. Магнитары – нейтронные звезды обычно с большими магнитными полями. Но вообще говоря, самое существенное в определении магнитара – это то, что мы видим результат диссипации энергии магнитного поля. То есть мы можем себе представить, например, нейтронную звезду с очень большим магнитным полем, но оно постоянно, оно не затухает. И, соответственно, такой объект мы не отнесем к магнитарам, поскольку его наблюдательные проявления – Будут связаны с аккрецией, остаточным теплом, потерями вращательной энергии, еще может быть чем-то, чем но не с диссипацией энергии магнитных полей, то есть не с диссипацией энергии токов, которые эти самые поля поддерживают. Но чем больше поля, тем, как правило, быстрее, интенсивнее происходит диссипация. Поэтому неудивительно, что у магнитаров действительно Обычно большие поля, но, как мы увидим, не обязательно дипольные. В этой лекции я многократно буду апеллировать к предыдущей лекции, которой нет в YouTube, по диссипации магнитных полей нейтронных звезд. Соответственно, я напоминаю, что презентации лежат в обычном месте. И пару лет назад записанная лекция по диссипации магнитных полей есть на канале teachin.ru и, соответственно, ссылка на этот курс есть на моей домашней научно-популярной странице. Итак, нас будут интересовать объекты вот из этой части, вот эти самые нейтронные звезды. Магнитаров известно относительно немного, ну вот пульсаров 2000 примерно, магнитаров примерно 25 штук. Их делят э, до сих пор на два типа объектов, на э, источники мягких повторяющихся гамма-всплесков, то есть софт-гамма-репитеры, и на аномальные рентгеновские пульсары, и аномалус X-ray pulsars. Значит, есть порядка 25 э, хорошо установленных источников этих типов, есть несколько кандидатов, и есть радиопульсары с сильными магнитными полями. От некоторых из них мы можем ожидать магнитарной активности в будущем, но пока они ее не проявляют. Но несмотря на вот такое небольшое абсолютное число известных объектов, объекты при этом, если они в активном состоянии, их видно хорошо, их видно с другого края галактики. Несмотря на, не так, на такое небольшое количество объектов, они очень важны, потому что все это объекты молодые. И магнитары составляют заметную долю молодых нейтронных звезд. Типичные возраста известных магнитарных источников от примерно нескольких сотен до нескольких сотен тысяч лет. Есть онлайн-каталог магнитаров, который достаточно активно пополняется. Но хотя вот самый последний открытый магнитар, о котором мы еще поговорим, он пока в этот каталог не включен, но только-только появился припринт в архиве. На вот этой картинке показано положение нескольких магнитаров в галактике. Сейчас мы посмотрим это на большей статистике. Но видно, что магнитары лежат в плоскости Млечного Пути. Один отскакивающий объект находится в Магеллановом облаке. О нем мы тоже будем отдельно, детально говорить, поскольку он исторически очень важный объект. Ну вот, собственно, пространственное распределение. Самое главное, что характерная высота распределения магнитаров в галактике действительно очень маленькая. 20 парсек. Я напомню, что нейтронные звезды имеют большие начальные скорости в среднем. И 20 парсек нейтронная звезда, вообще говоря, пролетает быстро. Соответственно, тот факт, что магнитары настолько хорошо отслеживают плоскость Млечного Пути, 
лишний раз это подтверждает то, что объекты очень молодые. То есть, несмотря на большие скорости, а для некоторых магнитаров скорости известны, мы с вами это обсуждали, когда говорили о киках, несмотря на это, они не успели далеко улететь. Ну вот хотя я сказал, что магнитары хорошо могли бы быть видны с другого края галактики, но это говорит, это верно для таких, не то что аномально активных магнитаров, но магнитаров в очень высокой фазе активности, демонстрирующих очень мощные вспышки. Вот в Магеллановом облаке один такой был открыт, собственно, первый. Но вообще говоря, видно, что магнитары все равно кучкуются к нам. И это связано с тем, что многие из них обнаружены по довольно слабой активности. Ну и отдельно, может быть, кто-то обратил внимание вот на этот объект, который прям уж очень совпадает с центром галактики. И это в самом деле так. Об этом магнитаре в галактическом центре тоже отдельно упомянули. Вот полезная картинка из недавней статьи. Вообще, к слову сказать, <coughs> многие оригинальные статьи полезны картинками, которые э, связаны не только с теми объектами, о которых идет речь. Э, ну, вот в данном случае видно, о каком объекте э, говорится в статье. А э, в статьях люди приводят полезные графики. В данном случае по горизонтальной оси характеристический возраст. Напомню, что этот период делить на две производных периода. Для магнитаров это не очень хорошая оценка, потому что у них точно поля сильно эволюционировали. А вот эта оценка характеристического возраста, она работает для постоянных магнитных полей. То есть тогда, если магнитное поле постоянно, угол между осью вращения и магнитным полем постоянный, и начальный период намного меньше современного, то тогда мы получаем возраст близкий к истинному. Ну и, конечно, если работает магнитотепольная формула, по которой все это считается. Для магнитаров это все-таки оценка, но... В данном случае нам скорее важны относительные возраста, и э, поскольку магнитары объекта примерно одной природы, э, то э, мы можем, по крайней мере, сравнивать воз возраста разных магнитаров на этом графике. И действительно, вот те, которые на возрасте тысячи, и те, которые на возрасте 100 тысяч, э, соответственно, примерно в 100 раз э, отличаются по возрасту, так оно и есть. А по вертикальной оси отложена потеря вращательной энергии, для э, магнитаров, как правило, мы имеем хорошие измерения периода и производные периоды, соответственно, э, можем это посчитать. Формально неизвестной величиной является момент инерции, но, как вы помните, он э, не должен там сильнее, чем в два раза отличаться у разных нейтронных звезд, поскольку это плохо сжимаемые объекты, э, чьи массы заключены в очень узком диапазоне. Э, но э, что здесь видно, что, естественно, э, Общие оценки работают хорошо. Более старые магнитары э, имеют меньшие потери вращательной энергии. И я еще раз подчеркну, почему мы говорим о них как о магнитарах. Э, даже если забыть о вспышках, э, у магнитаров есть э, стационарная такая стабильная рентгеновская светимость и типичное значение где-нибудь 1034-1035 эрг. То есть это довольно мощные источники и это светимость больше, чем потеря вращательной энергии. Источники одиночные, мы знаем, что там нет никакой аккреции. Мы знаем, и мы детально обсуждали, сколько тепловой энергии может излучать молодая нейтронная звезда. 1034 это очень много для возраста нескольких тысяч лет. Значит, единственным источником энергии может быть диссипация энергии магнитного поля. Ну вот насколько часто рождаются магнитары, нас интересует темп рождения. Чаще всего используется оценка 10%. Она э, подтверждается многочисленными исследованиями. Эм, люди постоянно, естественно, пытаются более детально э, исследовать этот вопрос. Более детально означает взять большую совокупность наблюдательных данных в первую очередь и применить какой-нибудь очень изощренный статистический анализ. Ну вот э, в недавней статье годичной давности э, дается немножко большая оценка. Там, правда, очень большие ошибки. Мы тоже об этом немножко подетальнее поговорим. Э, Но, ну, в общем, 10% это э, неплохая оценка. Тем более нам нужно определить, что такое магнитары. В данном случае все-таки речь идет о нейтронах звездах с большими магнитными полями. 
и э, оценка все равно она должна быть такая, ну, не совсем по порядку величины, но с фактором двойка. То есть сказать, что 5-20% нейтронных звезд рождаются как магнитары, э, будет, я думаю, на сегодняшний день э, очень хорошей консервативной оценкой, захватывающей достаточно большой диапазон. Э, с наблюдательной точки зрения... Э, Люди, естественно, тоже пытаются искать новые магнитары. И очень показательная работа была сделана в 2007 году. Люди использовали много, многие сотни точечных наблюдений на Чандре и XMF. И они искали периодические источники в рентгеновском диапазоне магнитары, пульсирующие источники, что, естественно, связано с наличием горячих областей или на поверхности, или с нетепловым излучением в магнитосфере и вращением. То есть период – это период вращения нейтронной звезды. Соответственно, они искали новые магнитары таким способом и не нашли ничего нового. Это позволило поставить пределы. Естественно, вы не можете поставить какой-то один предел на количество магнитаров в галактике. Вам нужно заложить предположение о том, как они излучают. И, соответственно, авторы этой статьи говорили о двух возможных типах, о хорошо заметных магнитарах с высокой светимостью, со светимостью 10-35 и большой долей пульсирующего излучения, и трудно детектируемые со светимостью на полтора порядка меньше, с меньшей долей пульсирующего излучения. Ну вот пределы вы видите. Действительно похоже, что если мы говорим о легко детектируемых магнитарах, это не обязательно свойство прямо объекта, это свойство объекта в данный момент времени. Объекты, как мы увидим, переходят в активное состояние, когда они излучают больше, у них больше светимость. Но вот такие источники действительно мы должны бы в галактике видеть почти все. С тех пор люди тщательно также использовали данные XMM, поскольку есть такой замечательный каталог фотонов XMM, то есть каталог всех отсчетов, всех событий, которые регистрировал XMM, и это дает возможность очень эффективно искать периодические источники. Но вот такой поиск тоже ничего особенного не дал, но магнитары продолжают открывать, то есть какое-то количество еще есть в галактике. Но речь идет действительно о не очень большом числе. Число, конечно, можно так вот из спинномозговых соображений получить. Смотрите, в галактике миллиард нейтронных звезд по максимуму. Возраст галактики 10-10 лет, а время жизни магнитара ну, максимум 10 в 5 лет. Соответственно, это 10 минус 5 от полного числа. От 10 минус 9 возьмите 10 минус 5, получите 10 тысяч. Но это самый-самый-самый верхний предел. По-хорошему надо от этого еще отступить, вы получите число э, типа 1000, э, но ну, для такой простой оценки это неплохо. То есть действительно <coughs> мы видим, э, что пределы следующих из наблюдений, они близки к таким оценкам, и они воспроизводятся в теоретических моделях, э, о которых мы поговорим, когда у нас будет последняя лекция про нейтронные звезды, э, посвященная популяционному синтезу. Ну а потом <coughs> мы перейдем уже к черным дырам. Но, тем не менее, упомяну все-таки популяционный синтез прямо сейчас. Уже видели вы номер этой статьи. Это свежая работа, в которой люди пытались ценить статистику магнитаров, используя наблюдательные данные и используя и такой сложный статистический анализ и моделирование популяций. Соответственно, темп рождения у них получился вот такой, как вы видите. Это соответствует тому, что заметная доля нейтронных звезд, ну вот, вот это до 100%, конечно, это перебор, но тем не менее. Я думаю, ближе к нижнему пределу, и, соответственно, это здесь формально, вот в этой сигме 12%, но я думаю, что вот эта реалистичная оценка действительно... Такая доля нейтронных звезд, 10-15, может быть, 20% рождаются магнитарами. Соответственно, на графике показано в, при разных предположениях, которые следовали авторы работы, эволюция на диаграмме ПП с точкой. Самое главное, что затухание магнитного поля приводит к очень резкому движению объектов вот здесь вниз. Вы помните, что при постоянном поле примерно вот так двигается объект по диаграмме ПП с точкой. Если поле затухает, он поворачивает вниз. 
И, соответственно, мы не должны видеть магнитары с большими периодами, потому что к этому моменту поле ну, или совсем затухнет, или перестает активно затухать, и нет проявления магнитарной активности. Это соответствует периоду примерно 10 секунд, немножко больше. Формально вот в этой работе они получили 13 секунд. Магнитары, как мы увидим, дают мощные вспышки. Про энергетику поговорим чуть позже. Самые мощные вспышки спутники типа SWIFT могут видеть с расстояний до 100 парсек. Но я бы сказал, так, типично все-таки поменьше. На 100 парсеках это действительно уже предел. Соответственно, задавшись темпом рождения, временем жизни, количеством вспышек, можно оценить, как часто мы должны видеть внегалактические вспышки магнитаров. Ну, получается не так уж редко, но э, про это поговорим еще э, тоже в дальнейшем. Э, проблема в том, чтобы идентифицировать это именно как магнитарную вспышку. По своему виду они похожи на вспышки коротких гомосплесков э, с вот таких вот внегалактических расстояний, в спокойном состоянии магнитар мы увидеть не можем. И поэтому сказать, что это на гикопарсейке вспышка, гамма-всплеска короткого или на 50 мегапарсеках вспышка магнитара мы не можем. И поэтому пока есть лишь несколько кандидатов по внегалактической вспышке магнитаров, но достоверной идентификации нет ни одной, если мы не говорим о магеллановых облаках. Ну вот магнитаров много, соответственно, можно смотреть на разные их свойства. Сейчас мы по ним быстро пробежимся. Периоды вращения до вот примерно 10-12 секунд начинаются периоды вращения, но у нормальных магнитаров с 1-2 секунд. Есть пульсары, проявляющие магнитарную активность. На самой первой лекции мы об этом говорили. Соответственно, у этих объектов периоды покороче. Но видно, что они все равно такие не экстремально короткие. Связано это просто с тем, что у объектов большие магнитные поля, поэтому объекты быстро тормозятся. И, соответственно, из-за этого, даже если объект родился близко к критическому периоду, пускай там одна миллисекунда, он очень быстро отходит, очень быстро за 100-200 лет он доходит до периода больше одной секунды при поле, скажем, 10-15 гаусс. А поля у них большие, здесь они в единицах 10-14 гаусс показаны. Обратите внимание, будем отдельно говорить про объекты, вот с низкими полями, но важно, что это дипольное поле. То есть поле, полученное по оценке ПП с точкой, то есть это поле важное на световом цилиндре. Диполь, напомню, уменьшается медленнее других компонент. И, соответственно, вот это оценка дипольных полей ПП по с точкой. Есть другие оценки по спектральным данным, и там все становится хорошо. Возраста, по большей части это характеристические возраста, но многие... Магнитары находятся в остатке сверхновых, тогда у нас есть более прямые оценки возраста. Ну и, соответственно, расстояние характерной светимости в спокойном состоянии. Отдельно еще отмечу, что многие магнитары регистрируют не только на высоких энергиях, не только в жестком рентгене, в мягком рентгене. Их видят и в инфракрасном диапазоне, и в оптическом, ну и, конечно, видят в радиодиапазоне многие магнитары. Несколько штук сейчас, там, штук 5, показывают э, заметно э, активности в радиодиапазоне. Ну вот про остатки сверхновых. Относительно недавно появилась очередная работа, посвященная изучению остатков. Почему это так интересно? Основных причин, наверное, две. Вот в этой статье речь в первую очередь идет о том, что остатки э, позволяют вам получить неплохие оценки свойств звезд, из которых образовались магнитары. И кроме того, вы можете предположить, вы можете получить оценку на такую модельно зависимую, то есть нужны предположения относительно энергии взрыва. Это важно, потому что для некоторых магнитаров мы предполагаем значительный фоллбэк, то есть возвратную аккрецию. Часть сброшенного вещества выпадает обратно на нейтронную звезду. И вот э, одним из лучших кандидатов в объект с фоллбеком является нейтронная звезда в центре остатка RCW-103. И действительно в этой работе подтверждается фоллбэк э, для этого объекта. Э, 
соответственно, вот в этой задаче здесь э, авторам удалось получить некие э, ограничения на параметры звезд прародителей. И вывод скорее состоит в том, что звезды прародителей э, у магнитаров должны быть довольно разными и не очень массивными. Э, в течение долгого времени считалось, что у магнитаров были массивные прародители. Для этого были э, неплохие аргументы. Но есть ощущение, что у разных магнитаров просто по-разному все может быть. И не исключено, что у некоторых магнитаров действительно были массивные прародители. Вторая задача, почему интересно исследовать остатки, связана вот с чем? Она связана с идеями, сценариями происхождения магнитных полей магнитаров. И стандартный сценарий – это динамо. То есть у вас было некое затравочное поле, ну, которое, например, соответствует нормальному пульсарному полю. И на стадии протонейтронной звезды или очень-очень молодой нейтронной звезды вы можете перекачивать энергию вращения, поскольку нейтронная звезда еще конвективная, она дифференциально вращающаяся. Вы можете перекачивать энергию вращения в энергию магнитного поля. Работает динамомеханизм. И тогда, чтобы получить большие поля, нужно быстрое начальное вращение. Соответственно, магнитары рождаются быстро вращающимися и сильными магнитными полями. По магнитодипольной формуле это соответствует очень большому впрыску энергии, и мы с вами увидим, что магнитары любят использовать как механизм дополнительной накачки энергии в сверхновые гамма-всплески. Но тогда в большинстве случаев вы можете ожидать того, что это дополнительное энерговыделение оставит отпечаток на остатке сверхновой. Но вот все поиски такого отпечатка лишнего энерговыделения – ни к чему не привели, и для многих людей это аргумент, что динамомеханизм не работает, но я думаю, что это такой преждевременный, слишком жесткий вывод. Хорошо, итак, напомню, что магнитары делятся на два основных класса, софтгамма репитеры и аномальные рентгеновские пульсары. Начнем с софтгамма репитеров. Самая главная особенность софтгамма репитеров – это мощные всплески в жестком рентгене, вообще говоря. На самом деле не совсем уж они гамма. Это жесткий рентгеновский диапазон или очень-очень-очень софт гамма. И иногда некоторые магнитары показывают вспышки с совершенно сумасшедшей энергетикой со светимостью до 1047 арк в секунду. На рисунке показана кривая блеска одной из таких вспышек. В максимуме наступает насыщение детектора, он захлебывается фотонами, и мы по очень косвенным оценкам можем определить светимость в максимуме. А потом, по мере спада от счета, темпа счетов фотонов, начинают наблюдаться пульсации. Это устойчивая пульсация, это как раз период вращения нейтронной звезды. Вот такие вспышки наблюдались достоверно в трех случаях. Есть еще один кандидат, но мы никогда не узнаем, была там вспышка или нет. Есть три хорошо исследованных таких супермощных вспышек. Для всех источников мягких повторяющихся гамма-всплесков нет никаких указаний на наличие второго компаньона. Некоторые из них связаны с остатками сверхновых. Ну, сейчас уже больше, чем в одном случае. Но в течение долгого времени исторически первый софтгамма-репитер был единственным хорошо надежно связанным с остатками сверхновой. Если они не вспыхивают, чаще всего они видны как рентгеновские источники. В излучающей в стандартном рентгеновском диапазоне несколько КФ, тепловое, не тепловое излучение, на спектре мы еще посмотрим, со светимостями до 1035-1036 в секунду, бывает поменьше. Пульсации наблюдаются и в хвостах мощных вспышек, и в спокойном рентгеновском излучении. Повторюсь, что это периоды вращения магнитаров. И э, периоды быстро э, увеличиваются. Э, соответственно, э, характерное время, э, по сути, характеристический возраст порядка тысячи лет обычно. Э, значит, в 
трех случаях надежно были зарегистрированы мощные вспышки. Это вспышка известна 5 марта 1979 года, затем была вспышка 27 августа 1998 года и последняя 27 декабря 2004 года. Есть тут еще один кандидат. Все это у разных магнитаров, все они наблюдаются в спокойном состоянии, поэтому являются довольно хорошо изученными объектами. Соответственно, источников мягких повторяющихся гамма-всплесков на сегодняшний день чуть больше десятки. Чуть больше десятка. И кроме вот этих редких единичных мощных вспышек, которые не все источники показывают, все софт-гамма-репитеры показывают какие-то гамма-вспышки. И их называют слабыми, но обратите внимание, светимость у этих слабых вспышек до 10.42 арксекунды. Это фантастическая все равно, конечно, светимость. Другое дело, что они короткие, и поэтому энерговыделение там типичное 10.39-10.40 эрк. Ну то и немножко поменьше. Ну вот как это было открыто. Я люблю говорить, что, на мой взгляд, открытие магнитаров – это самое такое значимое астрофизическое открытие, сделанное у нас в стране. Действительно, первый важный результат был получен в рамках эксперимента «Конус» на спутниках Венера-11-12. Было две группы. Группа в Фистихе Питерском, группа Евгения Мазица, которая по сей пор успешно работает, и советско-французская группа. С нашей стороны были люди из Института космических исследований. Соответственно, эксперимент «Конус» изучал космические гамма-всплески. И э, они зарегистрировали вспышку в направлении на Большое Меглановое облако. Э, вспышка была очень мощная, то есть снова э, в максимуме, в пике детектор захлебнулся. А когда детектор прозрел обратно, э, то была э, обнаружена вот эта вот последовательность э, пульсаций. И э, сразу можно было показать, что это э, когерентная пульсация, то есть это хороший устойчивый период, несколько секунд. И это ну, более или менее однозначно говорило о нейтронной звезде. И, соответственно, появилась статья Мазет с авторами в Nature, посвященная открытию вот такой вот необычной нейтронной звезды. От этого источника сразу же было зарегистрировано, ну и до этого были слабые вспышки, которые удалось с ним связать. Они обладали существенно меньшей энергетикой, там на 3-4 порядка. Ну, их можно было прямо приписать к этому источнику, и стало ясно, что это не какое-то катастрофическое событие, разрушающее нейтронную звезду. Но вот немножко э, позже, просто больше времени нужно было на обработку данных э, по точной локализации. Э, вот э, вторая группа, работавшая с э, детекторами конус, ну и с межпланетной сетью э, гамма-детекторов, смогла локализовать э, источник, э, беленьким показанный RRBOX, он проецируется на остатки сверхновой N49 в Большом Магеллановом облаке. То есть это э, уж совсем так окончательно э, привязывало данный э, феномен к э, молодым нейтронным звездам, что важно. С тех пор этот источник не проявлял никакой активности, то есть он на пенсии, он выполнил свою роль, но относительно недавно его удалось увидеть в рентгеновском диапазоне. Вначале это сделали Чандра XM, а совсем недавно, вот с конца марта этого года статья, совсем недавно с помощью Ньюстара его удалось увидеть и за пределами стандартного рентгеновского диапазона, за 10 кевами, соответственно, это просто картинка с Ньюстара. А здесь показан спектр. Очень хороший фит дает двухкомпонентная модель, когда у вас есть излучение черного тела, явно связанное с горячей областью на поверхности нейтронной звезды. И есть степенная часть спектра, которая связана с магнитосферным излучением. Итак, можно... Основные вспышечные проявления активности софт-гамма-репетеров разделить на три с половиной группы. Это слабые вспышки со светимостью до 10.41-10.42 секунду, промежуточные вспышки со светимостью от 10.42 до 10.43 и гигантские гиперспышки. Но их там всего три штуки, поэтому делить их на несколько классов тяжеловато, но тем не менее. Две вспышки имели энергии, имели светимость до 10.45 в секунду, и одна заведомо имела больше, чем 10.46, то есть там э, почти два порядка разницы набирается. 
Поэтому часто их все-таки разводят в разные подклассы, называя гигантскими вспышками и гипервспышками. Ну вот посмотрим на слабые вспышки. Здесь они в хорошем масштабе. Это действительно такие вот иголочки. Иногда они идут пачками. Но вспышки действительно очень короткие, с, иногда с характерной длительностью миллисекунды. И все софт-гамма-репитеры их показывают. И, как мы увидим, в дальнейшем некоторые аномальные рентгеновские пульсары тоже показывают такие вспышки. Вспышки чаще всего сгруппированы в периоды активности. То есть явно это не какой-то там плассоновский процесс, есть периоды активности у магнитаров, когда они выдают много таких вспышек. Вот опять-таки совсем недавно, в марте, в конце марта этого года, появилась статья со статистикой вспышек вот этого источника. Это за последние годы самый часто повторяющийся транзиент. За там, два с небольшим года 127 всплесков таких он показал. И вот эти всплески сгруппированы. Вот первый был период активности в 2014 году. Там было несколько всплесков всего. Потом был более такой активный период. Причем, видите, здесь это не прямо там в течение дня были вспышки, а был период очень бурной активности. И спустя несколько дней еще он попыхал. И потом вот два периода уже попозже, в 2016 году. И вот такие периоды активности называют outbursts. Здесь как бы много... Слов, которые хочется перевести как вспышка на русский, да, bursts или flares, outbursts, giant flares, но вот нужно разбираться, что есть что. Соответственно, по вспышкам этого источника можно наводить хорошую статистику, можно строить распределение по энергии для этих вспышек, оно степенное, и показатель там близок к 5 третьим. Можно строить распределение по длительности вспышек и видите вот длительность там максимум распределения на 100 миллисекундах, а тянется это до миллисекунд, то есть уходят там есть не нулевое количество источников с длительностью менее 10 миллисекунд, то есть они действительно могут быть очень короткими и вот по этим аутберстам есть хорошая статистика, есть хороший обзор. Ну он уже как бы вроде бы не самый новый, но тем не менее там собрано много данных, и э, эти авторы поддерживают каталог аутберстов. Э, Можно э, залезть, посмотреть э, на какую-то более детальную, более современную статистику, чем непосредственно проведено вот у них в этом обзоре. Хорошо. Промежуточные вспышки. Промежуточные вспышки более редкие, и они показывают очень большие э, морфологические различия. Ну вот, например, вот, э, вот эта вспышка, она идеально похожа на классический гамма-всплеск. Э, там длительность 10 секунд, вот такая структура. Прям, если вы посмотрите, первое, что придет в голову, что это гамма-всплеск. А, нет, это э, вспышка магнитара. А, вот пульсирующий хвост, но без основной вспышки. То есть э, такую штуку не называют гигантской вспышкой, но она явно чем-то похожа. Вот нет этого первого суперимпульса, а пульсирующий хвост есть. Э, здесь могло быть наоборот. Это вот э, событие, которое иногда считают четвертой гигантской вспышкой. Здесь нет данных о самом первом импульсе, но по косвенным данным можно считать, что здесь был очень сильный всплеск, э, но нет никакого пульсирующего хвоста. Ну а вот нечто совсем странное, такое ни на что не похожее, но это очень мощная вспышка с очень большой полной энергетикой, с полной энергетикой где-нибудь в районе 1043 Р. Ну и гигантские вспышки. Эту картинку вы уже видели. Здесь просто выписаны энергетические характеристики. Сам импульс имеет очень низкую ширину, ну а верхняя иголочка, мы не знаем какой ширины, я напомню, что вот это, это не предел детектирования, а это то, что вообще смог сосчитать детектор, а дальше он просто вышел в режим насыщения. Соответственно, светимость в максимуме как минимум больше, чем 3 на 10.44 в секунду. Полное энерговыделение больше, чем 10.44 в секунду. И оно примерно, вот для этой вспышки, примерно поровну поделено между начальным импульсом и вот этим длинным хвостом, который длится многие минуты. 
Это значит то, что касается основной феноменологии источников мягких повторяющихся гаунсплест. В 1979 году были выделены эти объекты МПГ, а аномальные рентгеновские пульсары были выделены в 1995 году среди обычных рентгеновских пульсаров, в которых есть секрецирующие нейтронные звезды. Но сразу две группы, итальянская и голландская, заметили некую аномалию. Среди известных на тот момент рентгеновских пульсаров выделялись объекты, которые, ну, во-первых, имели сходные периоды. Но всегда, если у вас есть распределение, есть какие-то объекты с близкими периодами. Пока не очень впечатляет. Следующий пункт. Они все время замедлялись. Это не очень типично для аккреции, поскольку, вы помните, при аккреции есть ускоряющий, раскручивающий момент. И история изменения периода аккрецирующих нейтронных звезд – это смена периодов ускорения и замедления. Здесь всегда замедлялись и с более-менее постоянным темпом. Это уже наводит на размышления. Следующее. У них не было видно оптических компаньонов. Ну, если бы не межзвездное поглощение, это был бы, конечно, сильнейший результат, значит, нет никакой аккреции. Но, опять-таки, все-таки это не было слишком ограничивающим, потому что многие источники были достаточно далекими, и можно было лишь поставить предел на массу звезды Компаньона, а не полностью исключить ее наличие. У этих объектов были в среднем более слабой светимости, чем у других источников, Соответственно, аккрецирующий объект может доходить до эдингтона, а здесь было на 3-4 порядка ниже эдингтоновской светимости. И светимость была удивительно ровной у этих объектов. Но вот все вместе это действительно выделяло объекты в особый класс. Это были правильные работы. Хотя надо сказать, что во всех этих начальных выборках аномальных пульсаров не все объекты оказались магнитарными. Были туда подмешаны и нормальные аккрецирующие пульсары, но вот с такими особенностями поведения. Ну, соответственно, довольно быстро люди поняли, что это одиночные нейтронные звезды, и в течение некоторого времени, ну, некоторого времени, там, лет 7-8, они считались отдельным классом, похожими на источники мягких повторяющихся гаунсплесков, но другими похожими, потому что есть периоды, есть производные периоды, вы можете получить по магнитно-дипольной формуле оценку поля. И поле получалось более или менее, как у софтгам репитеров. Ну, может, там систематически чуть-чуть, в пару раз ниже, но по порядку величины такое же поле. Но потом стало ясно, и до этого доберемся, что аномальные рентгеновские пульсары, источники мягких повторяющихся гаунсплесков, это прямо совсем близнецы братья. На сегодняшний день известно 12 источников, плюс есть кандидаты. Ну вот базовые характеристики, типичные по сточкой немножечко поменьше, потому что поле в среднем немножечко поменьше, чем у источников повторяющихся гаунсплесков. Вот вытесаны периоды, и это характерная кривая блеска, собственно, рентгеновские пульсации, два цикла показано. И, естественно, эти источники тоже включены в каталог магнитар. Ну, давайте посмотрим на феноменологию активности одного из таких источников. Соответственно, здесь у нас показано... Ну, давайте вот так, вот так начнем. Да? Здесь показано изменение светимости за... 20 лет наблюдения за большой период, соответственно, вот есть э, периоды аутберстов, когда он уходит в высокую светимость, начинается э, высокий период активности. А здесь показаны производные периоды. Видно, что когда он уходит в э, эпизоды активности, то э, начинает скакать э, производные частоты вращения, и это действительно общее свойство. То есть, когда источник переходит в активное состояние, э, начинает меняться его вращательной эволюции. Соответственно, здесь показаны дополнительные вещи. Спектр источника можно фитировать с использованием черного тела. Соответственно, показано, как меняется температура этого черного тела. Опять-таки, вот outburst, вот он разогревается. Вот опять outburst, опять разогревается. И, в общем, так оно происходит всегда, когда у вас происходит мощная вспышка или череда вспышек, то вот это горячее пятно на нейтронной звезде разогревается. 
И, соответственно, меняется размер этой излучающей области, что вот тут тоже очень хорошо видно. Излучающая область становится больше, то есть вы прогреваете каким-то способом, каким до конца не ясно, больший пятачок на нейтронной звезде. Ну, пятачок вполне себе большая область. При радиусе нейтронной звезды 10-12 километров, радиус излучающей горячей области 10-4-4,5 километра вполне себе много. Важным открытием стало обнаружение в 2002 году вспышек от аномальных рентгеновских пульсаров. То есть это полные аналоги слабых вспышек софт-гамма-репитеров. Промежуточных и гипервспышек от аномальных рентгеновских пульсаров никто не видел, а слабые вот с 2002 года видят в большом количестве. Статистика только растет и детальный анализ отдельных вспышек показывает, что они полностью идентичны, то есть механизм излучения, все должно быть таким же, и это лишний раз э, утверждает нас мысли о том, что э, это э, два, ну, по сути, идентичных типа объекта. Э, ну, вот э, примеры нескольких вспышек от одного из аномальных рентгеновских пульсаров. В общем, нормальные, повторюсь, э, магнитарные вспышки. Э, есть, правда, и вспышки необычные, но необычные в том смысле, что они не наблюдались у других объектов, в первую очередь у софт репитеров Это такие масштабированные аналоги гигантских вспышек. Это слабая вспышка, но после которой наблюдается пульсирующий хвост, и вот этот период – это период вращения нейтронной звезды. То есть это он и есть, период хорошо известен по наблюдению источника в спокойном состоянии. Это, опять-таки, пример такой же вспышки, здесь глазом не видны периодические пульсации, но если вы проведете стат-анализ, то получите острый максимум на частоте вращения нейтронной звезды. И это тоже, это другой аномальный рентгеновский пульсар, здесь вот с таким телефонным номером, здесь с другим. Ну и, соответственно, часть людей считает, что это особенность именно аномальных рентгеновских пульсаров, но я думаю, что пока недостаточно данных для того, чтобы это с надежностью утверждать. Итак, стало ясно, что, по всей видимости, мы имеем дело с одним типом источников, то есть все это складывается в один тип объектов, ну а дальше можно обсуждать. То ли какие-то небольшие отличия в параметрах нейтронных звезд приводят к тому, что вот кто-то такой, кто-то такой. Обсуждается то, что это может быть эволюционной последовательностью, то есть сопгамарпитры немножко активнее, а аномальные рентгеновские пульсары в среднем менее активны, у них в среднем чуть меньше поля, и в среднем они чуть старше, если верить в характеристические возраста. Соответственно, это выглядит как немножко проэволюционировавшая популяция, может быть, так оно и есть. Но причин, как, как бы то ни было, мы э, не знаем. Важно, что для описания того и другого э, используется магнитарная модель, одиночная нейтронная звезда с мощным э, эволюционирующим магнитным полем. А так, если смотреть на основную феноменологию, вот кривые блеска э, софтгамма-репитеров и аномальных рентгеновских пульсаров, ну, если не знать, где что, то так и не скажешь, где аномальные рентгеновские пульсары, где софтгамма-репитеры, очень похожие, э, разнообразные и похожие э, кривые блеска. У них очень похожие спектры. И здесь э, большой, э, большое открытие было сделано с э, помощью спутника «Интеграл». Напомню, это, это рентгеновский спутник с кодирующей маской. Он может получать хорошие данные вплоть до 100 кэф, в том числе спектральные. И наблюдая магнитары, люди с удивлением обнаружили, что и у софт-гамма-репитеров, и у аномальных рентгеновских пульсаров, у некоторых, но не всех, и не всегда, есть очень жесткие хвосты спектральные. То есть вот в спокойном состоянии, Особенно спектр э, магнитара часто хорошо представим двумя черными телами. То есть вообще может не быть э, жесткого хвоста. Э, и вот все загибается в сторону больших энергий. Э, но все мерилось до 10 кэф в стандартном рентгене. Там Чандра, XMM, RXTE, не знаю, много разных детекторов. Э, а когда начали мерить на больших энергиях, то обнаружили очень мощный поток. 
То есть явно это другая компонента спектра, и, в общем, люди, хотя есть стандартные гипотезы, объясняющие происхождение этого жесткого излучения, но, вообще говоря, есть некоторые неясности, с, на мой взгляд, с происхождением этих жестких пластов. По крайней мере, как говорится, многое сделано, но много еще предстоит. Но это очень важная особенность, которая, опять-таки, объединяет два вот этих подкласса SGR и AXP. Ну вот еще раз эти феноменологические данные на одном слайде, просто чтобы увидели, что действительно источники разных подклассов очень похожи друг на друга. Значит, как я сказал, в спокойном состоянии спектры достаточно мягкие рентгеновские, и обычно они хорошо описываются двухкомпонентной моделью, это или два черных тела, или немножко чаще черное тело и степенной спектр. И это верно и для SGR, и для AXP. Типичная температура чернотельного излучения 500 электронвольт. Это много. Это не 100 электронвольт, не 50 электронвольт, как у остывающих нейтронных звезд. То есть, есть подогрев поверхности, это диссипация токов. Мы в этом более-менее уверены. Фотонные индексы, ну вот если мы не забираемся в эту жесткую область, то они где-то там единичка, четверка, ну в жесткой области они жесткие, соответственно. Очень хочется получить хорошие поляризационные наблюдения, но вот ждем мы миссии, которые будут давать хорошие поляризационные данные в рентгене, пока есть моделирование и есть группы, которые активно этим заняты. Вот одна из них недавно представила, там даже объединение двух групп представили детальные расчеты ожидаемого поляризационного сигнала от магнитар. На этой картинке спектры магнитаров сравниваются со спектрами обычных пульсаров и со спектрами аффицирующих рентгеновских пульсаров. Соответственно, у обычных пульсаров есть степенной хвост, магнитосферное излучение и есть горячие пятна. Это могут быть в том числе и ну, в первую очередь полярные шапки. То есть это не остаточное тепло, а вы помните, есть обратный ток, который пригревает магнитные полюса нейтронной звезды. Магнитары горячие в смысле теплового излучения и у них могут быть очень жесткие хвосты, вот, которые видят интеграл. Акрицирующие рентгеновские пульсары – это излучение диска или там, аккреционной колонки. Соответственно, вот эта тепловая часть, она немножко более горячая, и может быть часть, связанная, например, с компатонизацией излучения короны горячих электронов над диском. У магнитаров предполагается, что часть жесткого излучения, вот, вот эти вот жесткие хвосты, о которых я говорил, возникает следующим образом. У вас есть тепловое излучение поверхности, вот эта часть, поверхность температуры 500 электрон вольт где-то и эти фотоны рассеиваются на горячих электронах в магнитосфере магнитосферы мощные там есть электроны с большими энергиями вот рассеяние на них за счет обратного компона эффекта приводит к появлению жестких фотонов жестких квантов рентгеновских и мы видим это в виде вот такого хвоста такая модель в общем неплохо все действительно описывает и является стандартом на самой первой лекции я говорил, что от магнитаров регистрируют пульсарное излучение. И первым таким магнитаром, вот о котором мы как раз и говорили в первой лекции, был вот этот объект. Соответственно, вот его усредненный профиль импульса. Недавно была опубликована статья с очень детальными характеристиками радиоизлучения. Интересно, что эта нейтронная звезда выдает короткие импульсы радиоизлучения, чем-то похожие на быстрые радиовсплески, но гораздо более слабые. И вот это пример как раз одного из таких всплесков. Действительно похоже на быстрый радиовсплеск, но только сильно-сильно отмасштабированный в сторону меньших потоков. Есть и другие такие похожести между магнитарами и пульсарами. Например, у некоторых магнитаров есть пульсарные туманности, такие же, как наблюдаются у многих радиопульсаров. Ну вот этот источник, он, ну, во-первых, один из самых быстро вращающихся, буквально совсем недавно был побит рекорд, сейчас мы к этому перейдем. И он 
имеет пульсарную туманность и излучает в радиодиапазон. Ну а вот, собственно, самый последний пульсар, и обратите внимание, статья вышла ну, совсем недавно, это уже апрель этого года. Источник был открыт в марте этого года по вспышкам, вот его название, и у него период вращения 1.36, то есть это самый короткий период среди классических магнитар. Напомню, есть еще парочка радиопульсаров, показывающих вспышки, показывающих магнитарную активность. Но тут вообще важна, важна история. Если объект открывает вначале как радиопульсар, а потом открывает магнитарную активность, говорят, что это пульсар с магнитарной активностью. Если вначале открыли аномальный рентгеновский пульсар, то есть э, рентгеновское пульсирующее излучение, которое э, по своей энергетике превосходит вращательные потери, то это аномальный рентгеновский пульсар, потом у него могут открыть э, радиопульсации, и тогда будет XP с пульсарными свойствами, может обнаружиться у него активность, такая же, как у софтган репитера вспышки. Ну, звать его будут аномальный рентгеновский пульсар, тем не менее, исторически так его открыли. Ну, а если открывают по вспышкам, то значит СГР. Вот этот объект был открыт по вспышкам, соответственно, это СГР. Но у него обнаружили довольно быстро, насколько я помню, на Сардинском телескопе впервые были обнаружены пульсации. Это хорошие такие вот нормальные радиопульсации. То есть действительно выглядит как пульсар. И этот объект, ну что ожидаем при таком периоде, аномально молодой. У него характеристический возраст 240 лет. Это самый молодой магнитар из известных интересный объект его сейчас очевидно будут активно изучать в этой статье приведены интересные графики где сравнивается светимость связанная с потерей вращательной энергии по горизонтальной оси на том и на другом графике она отложена а по вертикальной оси отложена светимость рентгеновская светимость в спокойном состоянии но вообще говоря это такие не сильно коррелирующие как вы видите величины, если убрать там направляющие линии, все так более-менее равномерно засеяно точками, но вы можете добавить здесь цветом, точки, как вы видите, идентичны на том и другом рисунке, здесь цветом показано дипольное магнитное поле, а здесь цветом показан характеристический возраст. И вот тогда разница видна, возникает, она такая довольно интересная, я бы сказал, то есть вот объекты с большим характеристическим возрастом, ясно, что у них будут маленькие производные вращательной энергии, но у этих объектов нет и мощной рентгеновской светимости, как правило. И, естественно, это источники в среднем с более слабым полем. А источники с более сильным полем и с небольшими возрастами они вот в среднем имеют более высокую рентгеновскую светимость в спокойном состоянии. Но есть и отличия. Вот, собственно, новый открытый объект, вот он тут, вот он тут. У него довольно небольшая, это верхний предел, довольно небольшая светимость в спокойном состоянии. Может быть, это связано, например, с прямыми рукопроцессами или с какими-то особенностями топологии магнитного поля, ну и, соответственно, там по-разному на разной глубине высаживается энергия, связанная с диссипацией тока. Что еще у нас интересного есть по взаимосвязи радиорентгеновского излучения? Несколько лет назад появилась статья, пару лет назад появилась статья, где люди пронаблюдали интересный эффект у магнитара, во время вспышечной активности подавлялось радиоизлучение. Собственно, вот на этом графике вверху вот они вспышки. Это рентгеновские данные. Вот небольшой период вспышечной активности. Здесь он время в секундах. И сразу появляется такой значимый провал в радиоизлучении. То есть вот это радиоизлучение, вот они в Янске на миллисекунду, типичная радиовеличина. И когда источник стал мощным рентгеновским источником, это подавило радиоизлучение. Это должно нам что-то сказать о механизме излучения. То есть ясно, что это магнитосферное излучение, и, грубо говоря, вы потратили там те же самые электроны, например, в магнитосфере на рентгеновское излучение, а не на радио, или там изменили топологию и нарушили что-то, что... -то, что в норме приводит к генерации радиоизлучения, но потом все быстро восстановилось, то есть видно, что характерное время восстановления здесь 1-2 минуты буквально. 
Поскольку объектов много, то вообще пытаясь проникнуть в физику механизма излучения, люди исследуют, имеют возможность исследовать поведение объекта до вспышки, во время вспышки и после вспышки. И вот анализ поведения после вспышки очень важен. И видно, что вспышечная активность сказывается на вращательных свойствах нейтронных звезд. Там происходят гличи, иногда происходят антигличи и может меняться breaking index. Тут он и так отличается от тройки, но вот после всплеска он прямо скачком фактически изменился. То есть действительно происходит какая-то перестройка магнитосферы. Как мы увидим дальше, магнитосфера перестраивается перед вспышкой, сильно релаксирует во время вспышки, ну и потом... Ну, лучше сказать, во время вспышки она испытывает состояние некой неустойчивости, да? а потом, перейдя в новое состояние, потихонечку релаксирует, ну и в конце концов может вернуться к первоначальному состоянию и опять начать готовиться к следующей вспышке. Ну, в завершении этой части лекции про пульсар в центре галактики, его в 2013 году открыли. Он находится очень близко, меньше чем в одном парсеке от Сагитариуса со звездой. Соответственно, вот старые данные относительно яркие. Здесь разные отчеты, так сказать. Разные экспозиции, как видите, 25 килосекунд и 10 килосекунд. Вот Сагитариуса со звездой. Здесь пустое место, а в 2013 году, соответственно, в конце апреля, Здесь зажигается яркий источник, он выдает вспышки, то есть источник был открыт как SGR, и от него было зарегистрировано радиоизлучение с, естественно, большой мерой дисперсии, это вообще самая большая мера дисперсии, зарегистрированного нейтронной звезды в нашей галактике, потому что источник сидит прямо-прямо в центре. С тех пор источник спокойный, и он потихонечку релаксирует, и вот опять-таки недавно в марте вышла статья, где представлен длительный, больше чем шестилетний мониторинг поведения этого источника. Видно, как он потихоньку остывал. Здесь, соответственно, просто эволюция чернотельного спектра. Спектр остается чернотельным, просто эта штука потихонечку остывает. И вот видите, сжимается горячая область, вот эта область чернотельного <coughs> излучения. И началось все там почти с трех километров и сейчас сдулось до нескольких сотен метров. Ну и тут потихонечку выходит на константу. То есть этот пятачок остается и температура у этого пятачка все равно что-то в районе 6 миллионов градусов. Хорошо, на этом такую первую феномологическую часть мы завершаем и дальше поговорим про генерацию магнитного поля, ну и затем про другие свойства магнитарии.